मधुसूदन मल्लिक जमी एकत्रित दस बीघा जमिर ऊपर गंगार धारे ठाकुर बाड़ी निर्माण करें गोपाल सेवार भार दें तर जजमान से गोपाल सेवार पे जमीते मंदिर स्थापना करें बालगोपाल मूर्ति गदाधर जिन नित्यानंद आश्रित आरियादे छोट पर्णकुटे तरह बाड़ी छो बाड़ी समेत गोपाल सेवार भार पड़े मधुसूदन मल्लिकर हाथ बांगलार बारोश छाप्पन्न एन बांगलार साल हल चौदश आठाश बहु मनीषी एखे एस तर मन तागिदे प्राणे तागिदे जे हाँ नित्यानंद भक्त से भक्त बसस्थान अपनारा देखें दास गदाधर समाधि मंदिर मधुसूदन मल्लिक दास गदाधर समाधि निर्माण करें तर संगे कृष्ण राधारानी जर तर परिवारिक पारिवारिक नाम हल राधा राधारानी गोपालजी परवर्तकाले संयोजित हो नित्यानंद गौरांग नित्यानंद प्रथमस्त्री जाहवा देवी सेवा और पर संयोजित हो महादेव मूर्ति ये आज के आरिया पाटबाड़ी जेखने अपनारा उपस्थित मंदिर अपना देखते पाचन पेचने रही कथामृते उल्लेख आ जे रामकृष्णदेव के लिए प्रथम भिजिट कर विजय कृष्ण गोस्मी श्रीमंदिर पर बहुवार क्या दक्षिणेश्वर ग्राम थे बहु जगह घुरे बड़िए ओंकारनाथ ठाकुर एस मोहनानंद ब्रह्मचारी एस इस्कने प्रतिष्ठा प्रभुपाल एसि भक्ति बेदान प्रमुख
দেওয়ান দাতারামের আওতাধীন এই এলাকায় এই যে বাড়িটির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই বাড়িটির গঠন প্রণালী দেখতে দেখলেই বোঝা যায় প্রায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো বছরের প্রাচীন এই বাড়িটি বাড়িটির ইট গঠন পরিকাঠামো খিলান প্রভৃতি অনেক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো আমরা ইতিহাসের পথ ধরে এতটা পিছনে ফিরে যেতে পারবো না কিন্তু এটা বলতে পারি সশস্ত্র বিপ্লবের সময়কালে এটি বিপ্লবীদের ফাঁকার একটি আখড়া তৈরি হয়ে গেছিল হরিনারায়ণ ভদ্র যতীন্দ্রনাথ দাস সবাই এই বাড়িতেই থাকতেন অন্তরালে থাকতেন এবং এখান থেকেই যাতায়াত করতেন কাজেই বিপ্লবের ইতিহাসে এই বাড়িটির গুরুত্ব কিন্তু কম নয় আমাদের এই সামনের যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রায়বাদের বলে আমাদের এক এলাকায় এখন সবাই জানে অ্যাকচুয়ালি রায়বাদুর এইখানে থাকতেন না থাকতেন ওই পেছন দিকের আর একটা জায়গায় তো যাই হোক রায়বাদুর আমাদের প্রায় দেখতে দেখতে ন জেনারেশান আগেকার তো উনি সেই সময় বা প্রথম জীবনে কানপুরে পড়তে গিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পায়ে হেঁটে তখনকার দিনে তো এই সুযোগগুলো ছিল না তো পরবর্তীকালে এসে উনি অনেক কিছু করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ইডেন গার্ডেনের টোটাল দায়িত্বে উনি ছিলেন আর আরেকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো সেটা হচ্ছে যে বেলুন মোটের স্বামীজি তার বিজ্ঞানন্দ মহারাজকে পাঠিয়েছিলেন ওই বেলুর মঠের কিছু কনস্ট্রাকশানের ব্যাপারে পরামর্শ করা যায় এই এলাকাতে শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চলের থেকে বেশি ছিল সেই সময়তে আমাদের গ্রামেতে সবাই যে লেখাপড়া শিখতেন এমন কোনো কথা নয় সবাই যে আগ্রহী হলে সম্বন্ধে এটাও সত্যি নয় তবে কিছু মানুষ ছিলেন যারা এই সমস্ত সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং তারা চেষ্টা করতেন যাতে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেতে এই সংস্কৃতি চর্চার একটা প্রবণতা আসে বাংলায় নবজাগরণের যে ঢেউটা সেটা এরা দক্ষিণেশ্বর বা বর্ণবের ওপরেও আছড়ে পড়েছিল সেই মুহূর্তে এখানকার বিদ্যুৎসায়ী কয়েকজন বা ব্যক্তি যার মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রী মহাদেব ঘোষাল মহাশয় আঠেরোশো সালে তারই বাড়ির বৈঠকখানায় ছ সাতজন সহযোগীকে নিয়ে এই লাইব্রেরি স্থাপনা করেন এবারে আঠেরোশো সত্তর থেকে আঠেরোশো উনআশি অব্দি তার মধ্যে সাতাশি সালে মহাদেববাবু মৃত্যু হয় এবং তারপরে প্রমথনাথ ঘোষাল ওনার সুপুত্র তার আমলেও দুবছর ওই বৈঠকখানায় লাইব্রেরিটা চলেছিল এই উনিশ বছর ওইখানে প্রথম লাইব্রেরিটা ছিল এরপরে বেশ কয়েক বছর এটা মানে টালমাটাল অবস্থায় যায় এবং যেহেতু নবজাগরণের ঢেউটা ছিল এবং তৎকালীন যারা ছিলেন তারা সাহেবদের কাছ থেকেও আমাদের এই লাইব্রেরি ব্যাপারে প্রচুর অনুদান টনুদান পেয়েছেন এবং সাহেবদের যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন এবং তারা আস্তে আস্তে এই অনুদানগুলো গোটাতে আরম্ভ করেন যেহেতু এটা নবজাগরণের ঢেউটা এর মধ্যে এসছে সেই হিসেবে যাই হোক চারুর যে পাড়া অর্থাৎ এখন অধুনা রাজকুমার চ্যারেজি স্ট্রিট এক্সাক্ট লোকেশান এখনই বলা সম্ভব নয় 
সেইখানে কয়েক বছর থেকে তারপরে দক্ষিণেশ্বর স্কুলেও কিছু সময় অল্প সময়ের জন্য থাকার পরেও এখানে আমাদের লাইব্রেরি বর্তমান লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের পূব দিকে শ্রী প্রকাশচন্দ্র রুদ্রের বাড়িতে এসে লাইব্রেরিটা থাকে এটা ধরুন আপ টু উনিশশো চার বা পাঁচ কিন্তু তার মধ্যেই মানে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রচুর বইপত্র ড্যামেজ হয় এবং সেই সময় এখানে আমাদের স্বনামধন্য শ্রী বোমকেশ চট্টোপাধ্যায় তার মা সুখদা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই বর্তমান জায়গাটা একটি ছোট ঘর সহ পাঁচ কাটা জমির ওপরে এই জায়গাটা লাইব্রেরির নামে দেন এবং সেখানেই এই বাড়ি তৈরি হয়ে যেটা এখন বিনয় কি করা হয়েছে বিময় মেমোরিয়াল হল যেটা করা হয়েছে এবং সুখদা মেমোরিয়াল হল এগুলো শুরু হয় এবং সাত একষট্টি সাল নাগাদ এই পুরনো বিল্ডিংটাকে ভেঙে ফেলে নতুন সম্ভবত তখন গোবিন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি বোধ হয় সম্পাদক ছিলেন সম্ভবত আমি বলছি আমি এক্সাক্ট বলতে পারবো না আমাদের সব লেখা আছে দরকার হলে আপনারা দেখে নিতে পারেন এগুলো সেই সময় একটা এখানকারই আর একজন ঘোষাল বংশের একজন পুত্র ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় আবার এই নতুন একটা বিল্ডিং তৈরি হয় এরপরে বোধ হয় এটার নেক্সট এটা আসে চুরাশি সালে সম্ভবত উনিশশো সালে সম্ভবত আমার মনে পড়ছে যা এটা একটা প্রাইমারি ইউনিটে পরিণত হয় গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড প্রাইমারি ইউনিটে পরিণত হয় লাইব্রেরি কথা বলতে গেলে পুরনো যুগের যারা ছিলেন তারা করেছেন অনেক আমরা তাদের দেখিনি তাদের অবদান নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যেটা আমি নিজে চোখে দেখেছি সেটা হচ্ছে ফন্তুদা ফন্তুদা মানে বিনয় চট্টোপাধ্যায় ভদ্রলোক ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন বিভিন্ন লেবার অফিসার ছিলেন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের চেয়ার ছিল বোধ হয় সাড়ে ছ ফুট লম্বা টকটক করছে রং এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে তিনি যেচে কথা বলতেন সে যে চুল কাটতে আসে তাহা যে নাপিত তারা বলতো যে ওখানে মনে হয় চুল কাটতে যাওয়া মুশকিল কেননা চুল কাটতে গেলে তিনি বলবেন তাকে আসুন 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 বসুন বসুন কী খাবেন বলুন জল খাবেন নাকি বলে ওই রকম একজন মানুষ এরকম চেহারা তার পাশে আমাদের এটা বুঝে দেখার চেষ্টা করে কীরকম ব্যাপারটা কীরকম অকওয়ার্ড পজিশনে পড়ে যাচ্ছে তারা ধোপা যদি আসে তাহলে ধোপার সঙ্গে তার বাড়ির কী খবর নাতির পড়াশোনা কত দূর হলো কী করতে কোথায় তার আটকাচ্ছে ইত্যাদি ব্যাপারে অর্থাৎ তিনি সমস্ত মানুষের সঙ্গে একবারে নিজের পরিবারের লোক হিসেবে যেরকম কথাবার্তা বলে এবং তাদের ভালো মন্দর খবর নেওয়া সম্ভব হলে তাদের সাহায্য করা এটা তিনি করতেন এই ফন্দুদাকে আমরা খুব কাছের থেকে দেখেছি ফন্দুদাই এখানেতে তিনি নিজে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলেন না কিন্তু আমাদের এখানেতে যে বামপন্থী চিন্তাধারার পরবর্তীকালে যে একটা রমরমা ব্যাপার হলো সেটার কারণ হচ্ছে শান্তি শান্তি ঘটক এবং এই শান্তি ঘটক হচ্ছে ফন্দুদার ডাইরেক্ট শীর্ষ কিন্তু ফন্তুদা নিজে কখনো কমিউনিস্ট বলতেন না কিন্তু ফন্তুদার কাছে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধেতে অনেক কিছু জানার স্কোপ ছিল এবং তিনি স্বেচ্ছা সেগুলো জানাতেন যেমন ফন্তুদার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যেটা সবাই বলে সেটা তিনি বলতেন এবং সবাই যেটা বলে না সেটা কেন বলা উচিত সেই সম্পর্কে ডিটেল তথ্য দিয়ে তিনি আলোচনা করতেন অর্থাৎ সত্যিকারের শিক্ষা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ তার ভালো এবং মন্দ উভয় দিক ভেসে না যাওয়া একটা অ্যানালিটিক মাইন্ড বলে ইংরেজি যে সমস্ত জিনিসটাকে বিচার বিবেচনা করে আমি গ্রহণ করব না করব না মেজরিটি লোক চলে যাচ্ছে এক দিকে তে কথাও আমি যাবো মধুতার বিরুদ্ধে যাবো এই ফন্তুদা 
সেরকম ভাবে আমাদের গ্রামে তার পরিচিতি সেইভাবে যে হলো না আমাদের গ্রামের বর্তমানে যারা আছেন তাদের মধ্যে কত পার্সেন্ট আমি ঠিক বলতে পারবো না কিন্তু একটা বড় পার্সেন্টেজ হচ্ছে যে বাইরে থেকে আসা লোক পরে এই দেশ বিভাগের ফলে বাইরে থেকে যে এখানে আছেন তাই তাদের পক্ষে এই গ্রামের এই মানুষগুলোর প্রাণের সম্পর্ক এটা কিন্তু একা মুশকিল হয় তারা আমি জানেন না এই ফন্তুদা লাইব্রেরি তো আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমরা তো সমস্ত বই কেনা তো সম্ভব ছিল না কত বই হচ্ছে আর লাইব্রেরি আমি দেখেছি দু আনা চালা মাসে মাসে দু আনা চালা কাজে তাই নিয়ে তো বই কেনা টেনা সম্ভব না কী করে তখন বইয়ের দাম দু টাকা আড়াই টাকা এক টাকা পাঁচ শিখের মতো বইয়ের দাম সেগুলো কেনা হতো কিন্তু সেটা প্রয়োজনের মতো নয় কী আমি বই কেনা হতো যেমন সরস্বতীর বই বঙ্কিমের বই রবীন্দ্র রচনা বলি তারা শঙ্করের লেখা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা এই সমস্ত বই আমাদের থাকতো এবং সাধারণ গৃহস্থ পাঠক যারা ওই দুপুরা মহিলারা খাওয়া দাওয়ার পরে কিছু পাঠাগুলো দেখছেন তারা সেই সব বই পড়তেন এবং হন্তুদা নিজে তার রিসার্চের জন্য যে সমস্ত বই কিনতেন অজস্র বই সবই ইংরেজিতে সে বইগুলো তার পড়া হয়ে যাওয়ার পর তিনি লাইব্রেরি সুরেন্দ্রনাথ বিধান রায়ও যেমন এসছেন নজরুলও এসছেন এখানে সুকান্তও এসছেন এরা সবাই এখানে এসছেন এবং অনেক নামি দামি এরাও পরবর্তীকালে সব এসছেন এসে এই লাইব্রেরিটাকে মানে একেবারে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সহায়তা করে গেছেন বরাবর লাইব্রেরির জন্য কেউ কখনো আমাদের রিফিউজ হয় ওই যখন ঘরটা হয় বিহার মেমোরিয়াল হল তখন আমরা আমাদের ক্যাপিটাল ছিল এক হাজার টাকা এবং আমরা ওই পরিকল্পনাটা হাতে নিই যেটার খরচ হয়েছিল চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে এই মানুষের ডোর টু ডোর কালেকশান চাঁদা নেই একটা চাঁদা তোলার ঘটনা বলি হয়তো ভালো লাগতে পারে আমাদের তখন আমরা কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছাকাছি আমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিল না কখন কিন্তু আমি কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছাকাছি পড়া করে আমাদের বন্ধু যারা ওটা করতেন আমরা সবাই ওই কমিউনিস্ট ইডিওলজিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তা আমাদের নিজেদের ভেতরেতে একটা আন্ডারেশন একটা শর্ত হয়েছিল যে আমরা যে চাঁদা চাইতে যাব লোকের বাড়িতে বেশিরভাগ লোকই আমরা কমিউনিস্ট বলে পাত্তা দেবে না এরা তো কমিউনিস্টার কিন্তু এরকম কেউ কেউ তো গালাগাল মন্দও করতে পারে সেই জন্য আমাদের ঠিক হয়েছিল যে যে যত খারাপ কথাই বলুক আমরা কিন্তু তার প্রতিবাদ করব না কোনো রুল হওয়ার হয় তার প্রতিবাদ করব না তার কারণ আমরা উই আর নট রিপ্রেজেন্টিং দি কমিউনিস্ট পার্টি বাট উই আর রিপ্রেজেন্টিং দি লাইব্রেরি তার কারণে লাইব্রেরির ইন্টারেস্ট তাদের ড্যামেজ হতে পারে এটা আমাদের অলিখিত নিজেদের মধ্যে কনস্টিটিউশন ছিল তাই এরকম বহু জায়গায় আমাদের হয়েছে যে এতে সব কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারটা হয় তো চাঁদা তুলতে গিয়ে একটি ঘটনা আমার খুব মনেতে দাগ কেটেছিল সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে যে তখন তো ইন্ডিয়া ফয়েলস জানো তো ইন্ডিয়া ফয়েলস ইন্ডিয়া ফয়েলস আমার একটা জুটমিট মানে এটা একটা লেবার বেল্ট ছিল আর প্রচুর কারখানা বড় বড় কারখানা তো এখানে ছিল তা আমরা তো প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নক করছি তা সেইভাবে তো ঘোষাল পড়াতে একটা বাড়িতে গিয়ে নক করলুম তা তাতে সবাই যে আমাদের পরিচিত তা নয় একজন বেরিয়ে এলেন বেরিয়ে এসে বললেন কী ব্যাপার আমরা বললাম যে এরকম লাইব্রেরি চাঁদা সেই জন্য যদি কিছু সাহায্য করে অত সাহায্য তা সে ভদ্রটা আমি খুব কনফিউজ করে ফেলছি হ্যাঁ তিনি বললেন তিনি এখানকার লোক না কৃষ্ণনগরের লোক এইখানকার এখন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে এখানে ভাড়া ছিলেন অমুক দিনে ধো একটা দিন বললেন তমুক দিনে সে তো নিয়ে যাবেন তো আমরা তো 
অমুক দিন বলেছেন মানে উঠে বসে নখ করবি সেই দিনকে তা ওই ভদ্রলোকের অ্যাটিটিউড দিয়ে আমরা একটু উনি চলে গেলে নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করলাম যোগ দেবে না ওই জন্যে ও তিনি আসেন প্রথমে এসে করছে সেই তো কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে যেতে হবে আমি তো আমরা গেহাই হয়েছি দূরে ন করতে একটি মেয়ে বাচ্চা দূর খুলে গেলে কি চাই আমরা বলুন এই ভদ্রক বলেছিলেন ভাই চালা না বাবা তো নাই তখন একটু এগিয়ে এসে ঠিক আছে পরে আসবো একটু এগিয়ে এসে আমরা যে কত পণ্ডিত এবং মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কি অভিজ্ঞতা যে ভদ্রকে আমরা প্রথমেই মনে করেছি দেবে না সত্যি দিলাম তা নিজেদের একটু হাসাহাসি করছি এমন সময় সে দোকটা আবার খুলে হবে একটু আপনার কি লাইব্রেরি থেকে এসেছেন আরো হ্যাঁ দাঁড়ান বাবা রেখে গেছে কথিত আছে আরিয়াদহ শ্মশান ওই মধ্যযুগে তান্ত্রিক সাধকদের সাধন ক্ষেত্র ছিল এই শ্মশানে বুড়ো শিব বা দক্ষিণেশ্বর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না তবে সতেরোশো আট খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান হরদেব ঘোষাল বুড়ো শিবের মন্দির তৈরি করে দেন ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আহিরিটোলার রামনারায়ণ মিশ্র মুক্তকেশীর মন্দির তৈরি করে দেন মুক্তকেশীর পাশাপাশি চাঁদশঙ্করের প্রতিষ্ঠা হয় আঠেরোশো নব্বই সালে প্রায় একই সময় মধুরায় আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর সীমানায় অভয়াকালী ও কাশী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির সংলগ্ন একটি স্নান ঘাটও তিনি নির্মাণ করে দেন এই ঘাটটি এই অঞ্চলের ব্যস্ততম স্নান ঘাট শহর কলকাতার জন্মের অনেক আগে এ অঞ্চলে জনবসতি ছিল শ্রী চৈতন্য তার পরিক্রমাকালে পদধূলি দিয়েছিলেন এই চত্বরে এই ভূমিতেই রামকৃষ্ণের সাধনা যার আলো আজও বাংলা ভারত ও বিশ্বের দিকে দিকে ফুটে আছে তার নামে প্রতিষ্ঠিত মিশনের কর্মযজ্ঞে আবার এই ভূমিতেই বিশ্বযুদ্ধের সৈন্যাবাস ও বিমান ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল বাইরের রূপ তার বদলে গেছে আর দশটা জীবন্ত জনপদের মতোই কিন্তু তবু তার জনাকীর্ণ পথে চলতে চলতে তার দীর্ঘ বর্ণময় ইতিহাসের হালকা সুবাস মেলে কখনো কোনো অর্বাচীন বাড়ির আড়াল থেকে ভেসে আসে অনুশীলন সমিতির দেশ সেবীদের আখরার স্মৃতি সুবাস কখনো বা কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ এক টুকরো নিবিড় শান্তির দ্বীপ বলে যায় এইখানে কখনো সাধনা করেছিলেন কোনো মহান মানুষ এই জায়গাটা ছিল শ্মশান ঘাট যেটাকে সবাই বলতো বাদাম তলার শ্মশান এই শ্মশান ঘাটের ইতিহাস বোঝায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অনেক আগে ছিল কেন প্রসঙ্গটা এলো কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভৈরবী মা তিনি এখানে আসতেন এবং যেহেতু ভৈরবী মা এটা ধরে নেওয়া যায় যে হয়তো সব সাধনা বা যে কোনো কারণের জন্য ওনার এখানে যাতায়াত ছিল এটার ইতিহাসও আছে যারা একটু ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে 
তারা যদি পেয়ে যাবে এটা এছাড়া চিন্তামণি বাবা বলেও আরেকজন ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ওনার সম্বন্ধে এখন অবধি আমার অন্তত জানা নেই হয়তো যারা ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তারা হয়তো পরবর্তীকালে ওনার সম্বন্ধে জানা যাবে ওনার এছাড়া আরেকজন ছিলেন যার সমাধি মন্দির এখানে আছে সংখ্যা বাবা এখন সংখ্যা বাবার নামটা কোথেকে এলো জনশ্রুতি আছে যে উনি শঙ্খচুর সাপের বিষ খেতেন সেই থেকেই সংখ্যা বাবা এবং সর্বশেষ যে সংযোজন সেটা হচ্ছে আমাদের বাবা এইখানে উনি ছিলেন প্রায় উনত্রিশটা বছর উনত্রিশ বছর এবং এইখানে সেই সময়টা এখন যা চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি আশ্রমে সেই চেহারাটা দেখলে কিন্তু সেই সময় কাটা বোঝা যাবে না চারপাশে একটা জঙ্গলে ঘেরা ইলেকট্রিসিটির তো কোনো প্রশ্নই নেই ছিল না ধূপ দ্বীপ জ্বলত না এখানে বাবার শোয়ার যে কোনো ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু যারা তখন শুরু থেকে আসা যাওয়া করতেন কোনো দিন দেখতে পাননি আরেকটা জিনিস সন্ধে হওয়ার আগে উনি সবাইকে এখান থেকে বার করে দিতেন সন্ধের পর আর এখানে কেউ আসার কোনো প্রশ্ন ছিল না এইখানে একটা গাছ ছিল এই এই গাছটা এখন অবশ্য আর নেই যেরকম গান্ডারিয়াতে ঢাকায় গান্ডারিয়াতে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমে একটি মধুক্ষরা আম গাছ ছিল আমার আরেকটা জানা নেই যে যেখানে হয়তো এরকম গাছ আছে বা সেখান থেকে মধু পড়ত বাবার যে এখন যে ঘরটা যেখানে সমাধি মন্দিরটা আছে তো ওখানে একটি গাছ ছিল বেল গাছ বেল গাছটা এমন একটা জায়গায় ছিল যে বেল গাছটা না কাটলে ঘরটা কর ঠিক মতো করা যাচ্ছিল না এখন একটা প্রত্যেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল যে বেল গাছ কী করে কাটা কেন আবার এই প্রশ্ন চলে এলো আমার স্বর্গীয় গর্ভধারিণী মাতা উনি দুবেলা বাবার কাছে আসতেন এবং আগের দিন বিকেলবেলা মানে সন্ধে তো চলে যাবেন উনি বিকেলবেলা দেখলে গাছটা একদম জ্যান্ত একদিনে কি গাছ মরে আমার তো জানা নেই পরের দিন সকালবেলা মা এসে দেখছে যে সব পাতা থাতাগুলো একদম নুয়ে গেছে এবং একটা গাছ মরে গেলে যার সিমটমগুলো থাকে সেগুলো পুরো তখন বা মা জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা আগের দিন বিকেলবেলা গাছটা জ্যান্ত দেখে গেলাম এখন তো দেখছি সেই গাছটা একদম মরে গেছে ধরে নেওয়া যায় তো উনি এসে বললেন কালকে আমি বুঝতে পাচ্ছি কেউ বলছে যে আমি চলে যাচ্ছি তা আমি তো কে চলে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না পরবর্তীকালে বুঝতে পারলাম এই চলে গেল এই গাছটি গাছটি চলে গেল তখন আমার বাবা এটা এখানে হয়তো অনেকে ওনার নাম জানেন গোপাল কৃষ্ণ চৌধুরী উনি রেগুলারই মাও আসতেন বা উনিও আসতেন রেগুলার তো উনি তখন ওই গাছটাকে কেটে পাথর ঠাথর বেঁধে বা মাঝ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে গাছে শরীর সমাধি হয়ে গেল তাতে কি ওই গাছটা না কাটলে ঘরটা হচ্ছিল না তো ঘরটা হলো তখন আনডিভাইডেড কমিউনিস্ট পার্টি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা দুজনেই রাজনীতিতে এটা আমি বলছি মোটামুটি পঞ্চাশের দশকে তা আমাদেরই এক গুরু ভাই দাদা যাই বলি রবীন গুহ বিজোদা বলি সবাই চিনত উনি ওয়ান ম্যান কোম্পানি মানে উনি একটু একটা বাতের তেল তৈরি করতেন তা সেই সূত্র ধরে উনি নানা জায়গায় ওই নিজেই মার্কেটিং করতেন নিজেই ম্যানুফ্যাকচার করতেন নিজেই ডক্টরস ভিজিট করতেন তো উনি শোবাজারে বটকৃষ্ট পাল এর একটা দোকান আছে শতাব্দী প্রাচীন সেইখানে উনি ওই সাপ্লাই বোধহয় দিতে গিয়েছিলেন তেল হঠাৎ ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল 
জলি দি জলি চৌধুরী উনি এবং বিজনদা ঢাকাতে ওরা পাশাপাশি থাকতেন এবং বহুদিন বাদে দেখা তা দুজনেই একটু আবেগপ্রবণ হয়ে গেছেন কারণ এই পার্টিশনের পর হঠাৎ দেখা তখন কুশল বিনিময় করতে গিয়ে জলি দিক কেঁদে ফেললেন কেঁদে ফেললেন কেন না ওনার একটি বাচ্চা হয়েছে বাচ্চাটি জন্মাবার পর থেকে ওর কোনো মুভমেন্ট নেই প্রাণটা আছে আর টুকটাক খাওয়ার জায়গাটা অবধি আছে কিন্তু কলকাতার যারা যারা পেডিয়াট্রিক প্র্যাকটিস করতেন তারা বলেছেন যে জন্ম থেকে এর কিছু হবে না তা আমাদের একটা বামপন্থী দর্শন বা চিন্তাধারা মধ্যে হয়তো একটা এই ধরনের বিশ্বাসের জায়গাটা হয়তো একটু কম থাকতে পারে সেটা ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না তখন বিজনদাই জলি দিকে বললেন যে আপনাকে এক জায়গায় তোমাকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তুমি যাবে তবে তোমাদের দর্শনের সঙ্গে দর্শন কিন্তু মিলবে না তা কি হয় মানুষ যখন ডোবে তখন আশেপাশে খড়কুটো যা পায় সে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে তা একদিন জলি দিই ওনার হাজ মানে হাজবেন্ড বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেন হ্যাঁ একটা কথা বিজনদা বলেছিল তোমার যা যা জীবনের যত যতটুকু হয়েছে সেইটুকু কিন্তু প্রশ্ন করবে তুমি দিন করলে উত্তর দেবে ঠিক ঠিক বলবে তো বলেছে যে এরকম জন্ম বৃত্তান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ আরেকটা কথা উনি বলতেন যে যদি বলবে উনি বলেন যে আমি কি করব ঠাকুরকে জানাও তুমি একটা কথাই শুধু ওনাকে পরিষ্কার বলবে যে আপনাকে ছাড়া আমি কি আমি কিছু জানি না তো উনি এরম বললে না উনি চুপ করে যেতেন কোনো কথা বলতেন না তো যাই হোক শুনেছেন উনি তা জলি দি প্রথম দিন যেরকম আসা তারপরে উনি একটা সার্টেন রেগুলার ইন্টারভেলে আসছেন বাবার কাছে বাচ্চাটাকে নিয়ে তা একদিন বাবা একটা বাতাসা জলি দির হাতে দিয়ে বললো মা তুমি একটু একটু করে ওর মুখে একটু বাতাসাটা দিও এবং জলি দি মুখে যেরকম বাতাসা দিচ্ছেন আসা যাওয়া চলছে হঠাৎ একদিন ওর কিন্তু আগে এই মানে দৃষ্টি বা শ্রবণ এগুলো এই ব্যাপারগুলোর একটু খামতি ছিল পুরোপুরি তা একদিন জলি দির মা ঠাকুরঘরের বাসন হাতে নিয়ে যাচ্ছিল তা সেই ওনার হাত থেকে বাসনটা পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার পর বাচ্চারা চমকে ওঠে তা ও তখন জলি দিয়ে এটা নোটিস করেছেন নোটিস করার পর পরের বার যখন বাবার কাছে এসছিলেন এইটুকু বললেন যে এই এর ঘটনাটা কিন্তু উনি কোনো কথা বলতেন না শুনতেন দিন যাচ্ছে টাইম একটা স্প্যান চলছে চলছে হঠাৎ সেই সময়কার একজন নাম করা পেডিয়াট্রিক একজন ডাক্তার ছিলেন ডক্টর অজিত সেন উনি বাচ্চাটাকে দেখতেন শেষের দিকে তো উনি যখন টর্চ দিয়ে বাচ্চাটাকে দেখছে তো বাচ্চাটি ঝট করে টর্চটা ধরে ফেলে তখন ডক্টর সেন তো জলি দিয়ে পিচ চাপে বললেন তোমার মতো লাকি মাদার আমি তো দেখিনি ওর যে দৃষ্টিশক্তিটা ছিল না আমার মনে হচ্ছে সেই দৃষ্টিশক্তিটা এসছে না একটু টর্চটা ধরলো কী করে এই ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে তারপরে আবার দিন যাচ্ছে দিন যাচ্ছে তা একদিন এসে জলি দিক বলেছে বাবা অনেক দিন হলো ও তো কথা বলে না এই প্রথম বোধ হয় বোধ হয় সম্ভবত ওই একমাত্র যাকে যে বাবার কোলে বসেছে তা বাবা বাচ্চাটিকে কোলে বসিয়ে বললেন বলবে বলবে কথা বলবে সাধুর কথা কখনো মিথ্যা হয় না তা কি মিথ্যা বলবো কি সত্যি অম্লান ওর নাম অম্লান চৌধুরী ও সেন্ট্রাল এক্সাইজে সিনিয়র অফিসার ছিল ঘটনা ক্রমে কয়েক দু কয়েক বছর আগে সে রিটায়ারও করেছে আমরা পেছনে দেখতে পাচ্ছি যদুনাথ সার্বভৌম তথা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যে বাড়িটি বর্তমানে একটি অ্যাপার্টমেন্ট হয়েছে এই বাড়িতেই হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা একটু ইতিহাসের পথে তাকানো যাক বাংলা সশস্ত্র বিপ্লব সেই সশস্ত্র বিপ্লব যখন মধ্যগগনে তখন বিপ্লবীরা চেষ্টা করে শহর তলিতে নিজেদের আস্তানা তৈরি করবার জন্য এবং সেই সময় দক্ষিণেশ্বর ছিল একটি উপযুক্ত স্থান এই ধরনের কাজকর্ম চালাবার জন্য যদুনাথ সার্বভৌমের বাড়িটি 
একদম খালি পড়েছিল তার কোনো বংশধর এখানে থাকতেন না এবং সেই বাড়িটি ভাড়া নেয় সমীন্দ্র সান্নাল যিনি এখানে গড়ে তোলেন বোমা তৈরির কারখানা বোমা তৈরির কারখানা শুনলে আমাদের অনেক কিছু মনে না মনে আসে আলিপুর বোমার মামলা মুনা মুরারিপুকুর বোমার মামলা এবং তার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা কিন্তু একটু অন্যরকম তৎকালীন সময়কালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে অর্থাৎ জার্মান ফর্মুলায় এখানে বোমা তৈরি হতো এবং যে বোমা তৈরি করতেন হরিনারায়ণ ভদ্র বিখ্যাত কেমিস্ট তৎকালে এবং এক সময় এই বোমা তৈরির জন্য মাল মশলা এবং টাকার একটা অভাব তৈরি হয় এবং সেই সময় উত্তরপাড়া থেকে শ্রী চৈতন্য চট্টোপাধ্যায় টাকা নিয়ে আসেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে এই আড়িয়েদাহ এবং উত্তরপাড়ার একটা মেলবন্ধন কিন্তু বহু প্রাচীনকাল থেকে রয়েছে এবং বিপ্লবী যুগেও তার কোনো কমতি ছিল না যাই হোক যেটা দুঃখজনক ঘটনা সেটা হচ্ছে এক কালী পুজোর রাতে তাদের তৈরি বোমা গাছতলায় টেস্ট করার জন্য ফাটানো হয়েছিল এবং পুলিশ সবসময় সদা সতর্ক থাকত এবং তৎকালীন বিপ্লবের আচার আচরণ কোথায় কি হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখত পুলিশের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এটা কালী পুজোর বাজি নয় এটা প্রকৃতই কোনো বোমা এবং দুঃখের বিষয় সমীন্দ্র সান্নাল হাতে হাতে ধরা পড়েন এবং সেইখান থেকেই আড়িয়ে দহের বোমার মামলা বা দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা শুরু হয়েছিল চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুরো পুরো পুজোটা এই ভাঙাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় এটা আমাদের বসতবিটের মধ্যে পড়ে আজ থেকে প্রায় একুশ পুরুষ আগে হুগলির পাটুলি গ্রাম থেকে রাঘবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইখানে আরিয়াদহ বা আর্যদহ গ্রামে চলে আসেন তারপরে উনি একটা টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই থেকে পুজোটা আজ পর্যন্ত হচ্ছে নাকি এটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রায় তিনশো বছর ধরে এই পুজোটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এখানে মা দেবী চণ্ডী রূপে পূজিতা হন তার জন্য বারবালা মেনে এবং সব কিছু মেনে এখানে হোম যজ্ঞ করেই অনুষ্ঠানটা করা হয় সপ্তমীর দিন এখানে দীক্ষাপ্রাপ্ত কুলবধূরা সবাই রান্না করে মায়ের ভোগ দেওয়া হয় পাঁচ কিলো চাল পাঁচ কিলো ডালের ভোগ দেওয়া হয় সপ্তমীতে সাত ভাজা অষ্টমীতে আট ভাজা এবং নবমীতে নয় ভাজা দিয়ে মাকে পুজো দেওয়া হয় সন্ধি পুজোর কোনো প্রচলন নেই তার কারণ বহু আগে সন্ধি পুজোয় কোনো একটা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য আজও পর্যন্ত সন্ধি পুজো বন্ধই রয়েছে এর পরিবর্তে আমরা মায়ের পুজো অর্থাৎ কল্যাণী পুজো একটা অনুষ্ঠান করা হয় যেখানে সমস্ত মায়েরা অঞ্চলের সমস্ত মায়েরা এই পুজোতে অনুষ্ঠিত মানে যোগদান করে থাকেন অষ্টমীর দিনকে মহাষ্টমীর দিনকে নবমীর দিনকে এখানে যাবতীয় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি পরিজন সবাইকে এখানে আমরা এখানে সমগ্র শরীকি মিলে এই পুজোটা করে থাকি বহুদিনকার পুজো বললাম যে তিনশো বছরের প্রাচীন পুজো আমাদের এই পুজো আনুমানিক দুশো বছরের পুরনো আমাদের বাড়ির পুজোর কয়েকটা বিশেষত্ব আছে যে ব্যাপারে আপনাদের জানাতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে পুজোটা হয় কিন্তু মাকে দেবী হিসেবে নয় কন্যা হিসাবে মাকে পুজো করা হয় আমাদের বাড়ির বহু পুরনো একজন সদস্যা তার নাম ছিল 
गिरिजा देवी गिरिवाला देवी माफ करब गिरिवाला देवी गिरिवाला देवी छे बाड़ मे तर जन्मथे आज अब्दि ये पुजो नन स्टप हो जाते माँ आसें महालय दिन बहु आगे बस किचु बस आगे अब्दि माँ नौका ही आसतें किंतु बर्तमान आ नौका आसें ना सड़क पथे आसें जलपथे आसें ना देवी बोधन तो पंचमी थे शुरू हो जाए पुजो चालू हो जाए पुजो क्यों वैष्णव मत है मायर पेचन दिखे मूर्तर पेचन दिखे कुलंगी आलंगीटा हे देवाल मध्य एक गरत आर्च करा जेखने ये शक्ति मत पुजो एक अंश क्योंकि बर्तमान से खने शुद्ध जाप्रदीप सप्तमी थे जाप्रदीप जालाना है मैं मायर माँ जत मायर प्राण प्रतिष्ठा हार पर जाप्रदीप जल्बे एकदम दशमी अब्दि वही कुलंगी वो थे क्यों पुजो वैष्णव मत है एवं पुजो वैष्णव मत हार जो बाड़ी क्यों फल बलि है जेमन चाल कूमर शसा और आ कलाबो कला बो स्नान एक विशेषत हमारे बाड़ी मैक्सिमाम जगह गंगार घाटे गए कला बोते स्नान करिएखान पुजो पाठ कर महास्नान कंतु हमारे बाड़ी कला बो गंगा जान कला बो गंगा स्नान कर गए गामछा दिए भिजे कपड़े बाड़ी एस बाड़ी मेरा जे रखम बाड़ी एस शुकनो तपर पर बाड़ी एस क्यों स्नान मैं महास्नान बाड़ी है जो ये एक पारिवारिक रीति दशम दिन क्यों जत मायर विसर्जन है मैं दर्पण विसर्जन तड़ी तो आँच पड़े से ही जो माँ पानता खेल जाए कचू शाग और पानता भात यहाँ हे मायर से दिन का भोग और एक विशेषत बोलते हे माँ के बरण करें बाड़ी सब मान बेष्ठा जो सधवा महिला एकम्र बरण करते बीरा महिला सधवा महिला ता थ संगे क्योंकि बरण करें बेष्ठा सधवा महिला माँ के बरण और मेरा जो शुरी चले जाए वि देखा जाए कि कणकांजलि दिए जाए बाड़ी तो क्योंकि कणकांजलि प्रथा आ जो क्यों तीन सौ साढ़े तीन सौ बचर पुरनो पुजो शुरू कथा जी बोली क्या पिछले जो है ब्रिटिश अमल नए ठीक मोघल आम जख बांगल् राजत्व करत बारो भूया बा बारो जन बृहत जमीदार तो ये अकबर समयकाल परवर्तकाले जो जहांगीर राजत्व कर तक तार समयकाले जो बारो भूयार बार बारंत तुंगे उठे दमन करांगलार एक बड़ जमीदार छें प्रतपादित्य प्रतपादित्य छें जशोर अधिपति जिन कि ना जशोर रोड आज के जे दमदम थे बारासादगामी रास्ता जशोर रोड जिन्हें तैरी कर इतिहास ए रकम जे प्रतपादित्य प्रधान सेंपति छें शकर प्रतपादित्य प्रधान सेंपति छें शकर एवं प्रतपादित्य जो बंदी हन नाना विश्वासघातकतार पर जो ताकि पराजित करल्टिमेटलि तक क्यों तरह शंकर के बंदी बनारसे थकाकालीन बंदी थकाकालीन प्रतपादित्य मृत्यु है ये अवस्थाय शंकर के बंदी कथित तो आज दिल्ली आग्रा बंदी थकाकालीन तर्पण चलकाले शंकर आवेदन जान मुगल करपक्ष के जिन तर्पण करते चान कारण ये शंकर छें निष्ठावान ब्राह्मण एवं कथित आज जख तर्पण कर उपस्थित छें जोधाबाई जिन कि ना जहांगीर माँ एवं हिंदू राजपूत रमणी परवर्तकाले शंकर के खबर पाठान जे तुम्हें देशे फिर जाओ तुम्हें बांगाली 
তুমি গিয়ে শক্তি পূজা করো অর্থাৎ দুর্গা পূজা করো শঙ্কর কিন্তু প্রাথমিকভাবে সেদিন রাজি হননি তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছিলেন যে না আমি সইব আমি দুর্গা পূজো করতে পারবো না তখন যোধাবাই বলেন যে পুজো আমার নামে করো আমার নামে সংকল্প করো এবং তার জন্যে যা অর্থ দরকার আমি তোমায় দেব সেদিন কিন্তু আকবরী স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে শঙ্কর ফিরে এসেছিলেন তার পিতৃপুরুষের ভিটে যেটা কিনা বারাসাত এখনও সে পুজো হয় আমি নিজেও সে পুজো দেখে এসছি সেটা হচ্ছে শিবের কোটা সেই ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন এই শঙ্করের অধস্থন তিন পুরুষ বা চার পুরুষ পর প্রাণবল্লভ বাচস্পতি যার পিতা নীলকণ্ঠ বাচস্পতি এই নীলকণ্ঠের তিন সন্তান ছিল প্রাণবল্লভ মনোহর এবং ভবানী এই প্রাণবল্লভ বাচস্পতি কালক্রমে দক্ষিণেশ্বর চলে আসেন এবং কথিত আছে যে তারা পদব্রজে বারাসাত থেকে দক্ষিণেশ্বর আসতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে তাদের একটা টোল ছিল বাচস্পতি নাম শুনে বুঝতে পারছেন যে তারা ঠিক কতটা পাণ্ডিত্য ধরতেন সেদিনকার এখানকার যে জমিদার দেওয়ান দাতারাম মণ্ডল যার নাম এখন ডিডি মণ্ডলঘাত রোড আছে এখানে তারা এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের জমি দেন যে তোমরা এখানে থাকো আজকে যেটা বাচস্পতি পার আপনারা দেখছেন দক্ষিণেশ্বরের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জুড়ে সেই অঞ্চলটাকে নিষ্কর তাদের দান করা হয় এবং পূর্বপুরুষের স্মৃতি আঁকড়ে তারাও কিন্তু এখানে দুর্গা পুজো প্রচলন করেন আমাদের পুজোটা একদম পুরোপুরি পঞ্জিকা মেনে একদম সিস্টেমেটিক মানে সেই সনাতনী এ নিয়ে পুজোটা হয় পুজোটা মূলত শুরু হয়ে যায় পেতপক্ষ শেষ দেবীপক্ষের শুরু সেই সেখান থেকেই শুরুটা হয়ে গেল একদম দেবীপক্ষ থেকে শুরু হয়ে গেল মহালয়ের পরের দিন আমাদের ঘটস্থাপনা হয়ে যায় দেবীকে আহ্বান করা হয় যেটা আপনারা শুনে থাকবেন যে নবরাত্র যেটা সেটা আমাদের দেখুন প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী এই নবমী এই নবরাত্র মানে যেই বসল প্রতিপদে আর নবরাত্রে মানে একদম হোম দিয়ে মায়ের দক্ষিণান্ত হয়ে যায় শুধুমাত্র দশমীর দিন মা থাকেন সেই আচার একটা মেনটেন করা হয় মাকে ভোগ অন্ন দেয়া হয় এবং দশমীর দিন স্পেশালি একটা পান্তা ভাত মাকে দেয়া হয় অন্ন এক সময় সেখানে এসেছিলেন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব এবং তার ব্যবহৃত থালা গ্লাস এখনও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে কথিত আছে যে তিনি নবমীতে আমাদের বাড়ি আসতেন এবং খিচুড়ি ভোগ খেতেন এবং সেদিন কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস রামকৃষ্ণ হননি তিনি রাসমণির কালী মন্দিরে পুরোহিত হিসেবেই খ্যাত ছিলেন আর একটা বিশেষত্ব আছে যে মাকে যে দধিকর্মটা দেয়া হয় সেই দধিকর্মার যে মুরকিটা হয় সেই মুরকির ধান কিনে এনে বাড়িতে ধান থেকে খই বার করে মুরকি পাক করে মাকে দেয়া হয় দধিকর্মা মানে একদিন তার স্পেশালি দশমীর দিন মাকে কচুর শাক দেওয়া হয় আমাদের ঠাকুর তৈরি হয় এখানে তিনটে পরে তিনটে পর্বে ঠাকুরটা তৈরি হয় আমরা যেটাকে বলি মেটে এক মেটে দু মেটে তিন মেটে এক মেটেতে রথের সময় খট টট দিয়ে একটা স্ট্রাকচার করা হয় দু মেটেতে আবার একটু ওনার মুন্ডু ফুন্ডু পরিয়ে আঙুল টাঙুল পরিয়ে একটা হয় আর থার্ড টাইমে ওনাকে সম্পূর্ণ এ করা হয় এবং এই সম্পূর্ণ কারিগররা ঠাকুরটা করে দেওয়ার পর ঠাকুর ওরা যখন ছেড়ে দেবে সম্পূর্ণ বাড়ির লোকেরা এবার ঠাকুরকে বেদিতে তুলবে আর দশমীর দিন আমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে ওই দর্পণ বিসর্জন আগে হয় একটি গাম দর্পণ বিসর্জনটা হয়ে যাবে দর্পণ বিসর্জন হয়ে যাওয়ার পর মানে তখনও তো স্ত্রীরা একটু সিঁদুর ফিঁদুর দিতে পারে আর তারপর একটা নামানো হয় নিচে নিয়ে একটা আমাদের নিজস্ব একটা আনুষ্ঠানিক বরণ হয় সেটা সম্পূর্ণ বাড়ির লোকেরা ওই বরণটি করবে বাড়ির যারা ভক্ত রন্ধন করেন একদম স্ত্রী লোকেরা মাকে প্রদক্ষিণ করে বরণ করবে আমাদের নিজস্ব জিনিস দিয়ে তারপর ওই বরণ হয়ে যাবার পর মাকে আমরা ছেড়ে দেবো যা প্রতিবেশী আছে তারা বরণ করবে মাকে বিসর্জন করা হয় এবং বিসর্জনের বিশেষত্ব পরের দিনকেই আমাদের মায়ের ওই কাঠামোটি তুলে নিয়ে আসে ওই কাঠামোতেই পরের হয়